లాస్ట్ ప్రైస్ మీరు మారు మనసు పొందిన ఎడల మీరందరూ అలాగే నశించరు ఇఫ్ యుల్ నాట్ రిపెంట్ యుల్ విల్ పెరిష్ లైక్ వైస్ రిపెంటెన్స్ మారు మనస్సు పశ్చాత్తాపము అనే మాటలు కొత్త నిబంధనలు ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తాయి యస్సు ప్రభు వారు మానవుడిగా భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు కూడా పరిచర్యలో ముప్పై సంవత్సరాలు తర్వాత ఆయన ఆరంభించిన పదమే కాలం సంపూర్ణమైనది దేవుని రాజ్యం సమీపించున్నది మారు మనసు పొంది సువార్థనాము మతై నాలుగులో మనం చూస్తాం బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాను కూడా మారు మనస్సును గురించి ప్రకటించినాడు మారు మనస్సు తగిన ప్రతిఫలాన్ని గురించి లేదా ఫలాన్ని గురించి ప్రకటించినాడు అలాగే బైబిల్లో అయ్యే సందర్భాల్లో మారు మనసును గురించిన ప్రస్తావన ఉంది లూకస్ వాళ్ళ పదమూడు ఐదు మొదటి నుండి ఐదు వచ్చినాలు నాకు తెలిసి బైబిల్ ఇక్కడే రాసారు అనుకుంటా దిస్ ద ఓన్లీ రికార్డ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ కొంతమంది చనిపోయారు గోపురం పడి పదిహేను మంది ఇక ఎరుసలేం లో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే వీళ్ళు ఏదో నేరం చేశారేమో అందుకే గోపురం శిలోయం అని గోపురం ఈ శిలోయం అనేది ఒక పంపబడిన యోహన్ సువార్త ఐదవ చైన్లో కోనేరు అని మనకు కనిపిస్తుంది కదా బహుశా అక్కడే ఉన్న గోడ ఉండొచ్చు ఈ గోడ పడిపోయినప్పుడు బహుశా కొంతమంది అటు ఇటు కదలు లేకుండా ఉన్నారేమో కొంతమంది చనిపోయారు చనిపోతే మిగతా బతికున్న వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే మనం వాళ్ళకింటే మంచి వాళ్ళే కదా వాళ్ళు చెడ్డోళ్ళు కనుక వాళ్ళు చనిపోయారు మనము మంచి వాళ్ళం కనుక బతికున్నాము అని అనుకున్నారు వ్యవహం సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో పెద్ద స్థాన కోనేరు ఉంది వ్యవహం సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయంలో సిలోయేమ అనే కోనేరు ఉంది సులోయం అంటే పంపబడినవాడు అని అర్థం మనకు ప్రభు ఏం జ్ఞాపం చేస్తున్నాడంటే చనిపోయిన వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు బతికిన వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అని కాదు అందరూ ఒకటే ఆయనకి ఇంకా బ్రాడ్ గా మనిషిని యొక్క నేచర్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళైతే గోడబడి చనిపోయారు మీరు మారు మనసు పొందకపోతే మీరు ఇంకా వరంగానే మానం ఉండొచ్చు అనేది జ్ఞాపకం చేస్తాం కొన్నిసార్లు మనం కూడా కరోనాను బట్టి అనుకుంటాం వాళ్ళంతా చెడ్డోళ్ళు ఏమో బతికున్న వాళ్ళంతా మంచి వాళ్ళు ఏమో అనుకుంటాం అలాగేం లేదు బైబుల్లో రాయబడింది కదా నీటి మంత్రులు లేడు ఒక్కడైనా లేడు దేవుని వెతుకువాడే వాడిన లేడు అది కారణం ఆ రాజ్యంలో చెప్పబడింది మనుషులు చెడుతన భూమి మీద గొప్పదని వాడు తలంపుల్లోని ఊహలన్నీ కేవలం చెడ్డవని దేవుడు చూచి ఇంకా బతికున్న వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళు చెడ్డని కాదు చనిపోయిన వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు బతికున్న వాళ్ళు చెడ్డని కాదు దేవుని దృష్టిలో అందరూ పాపులై అయితే ఎవరు మానసు పొంది ప్రభు పిలుపును అందుకొని వెళ్ళారో వాళ్ళు పరలోక రాజ్యంలో ఉంటారు ఎవరు మారు మనసు పొందకుండా యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం చేత వారు హృదయం కడగబడకుండా పాపక్షమాపణ పొందకుండా ఉన్నారు బైబిల్ సెలవిస్తుంది వారు నిత్య నరకము అని దానికి ఇక్కడ మానం కంటే ప్రాముఖ్యము ఇక్కడ నాశనం కంటే ప్రాముఖ్యము రెండో మానము రెండవ నాశనాన్ని గురించి ప్రభు వారి జ్ఞాపం చేస్తున్నాడు అది లూకాస్ వార్తలో వ్రాయబడిన ప్రస్తావన ఏ సందర్భంలోనే యేసు ప్రభు చెప్పిన ఈ మాట లూక ద్వార పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ప్రస్తావించినాడు అసలు మార్మానుసు ఎందుకు అవసరమా పాపక్షమాపణ అవసరమా 
రక్షణ అవసరమా ఇవన్నీ దాదాపు పర్యాయ పదాలే డాక్టర్ నల్ల కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు మన డాక్టర్ ని గురించి మాట్లాడలేదు కానీ కాన్సెప్ట్ ని గురించి మాట్లాడుతున్నా డాక్టర్ విల్ హ్యావ్ ఎ షార్ప్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ వర్డ్ టు వర్డ్ వేర్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ ఎ మోర్ క్లోజర్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ వర్డ్ టు వర్డ్ కానీ ఈ డిఫరెన్స్ రెండింటికి కాన్సెప్ట్ కి డాక్టర్ కి తేడా గమనించాలని కోరుతున్నా ఇప్పుడు రిపెంటెన్స్ పశ్చాత్తాపము మారు మనస్సు ఇది దిస్ ట్రూత్ ఇది ఖచ్చితం ఇది లేకుండా ఆ పాప క్షమాపణ మారు మనస్సు అసలు మరి ఈ మారు మనసు పశ్చాత్తాపం అంటే ఏంటి ఇదే యేసు ప్రభు సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు మొట్టమొదటి ఆయన నోట్ల నుండి వచ్చింది భక్తుడైన బాప్తి స్మిత్ చౌహాన్ నోట్ల నుండి కూడా వచ్చింది ఈ పశ్చాత్తాపం అనేది మొదట అవిశ్వాసి విశ్వాసిగా మార్చబడటానికి విశ్వాసి దేవుని స్వరూపంలో రోజు రోజు మార్చబడటానికి పశ్చాత్తాపం కూడా వస్తుంది అందుకే మీకు ఈ పరిచయం అనుకుంటా ప్రకటన రెండు మూడు అధ్యాయుల్లో యువడు సంఘాల్లో కూడా కొన్ని సంఘాలకు ప్రభు ఇచ్చిన వార్త మనం రిపెంట్ మారు మనసు పొందము అని జ్ఞాప్తి చేసిన మాటలు మనకు పరిచయం అంటే సంఘాలు కూడా మారు మనసు పొందాల్సిందే అంటే వారు రక్షించబడ్డారు కదా రక్షించబడ్డారు అంటే వారు పొరపాట్లు చేస్తూ వచ్చినారు తప్పులు చేస్తూ వచ్చినారు అందుకే ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి అన్నాడు ప్రకటన గంధవ రెండవ అధ్యాయంలో మారు మనస్సు పొంది మొదటి క్రియలు చేయి కనుక మారు మనస్సు పశ్చాత్తాపం రిపెంటెన్స్ ఈజ్ యాజ్ ద కైన్ హెత్ బోత్ సైడ్స్ బోత్ వాలిడ్ దిస్ రిపెంటెన్స్ ఈజ్ బోత్ సైడ్స్ బోత్ వాలిడ్ ఆన్ వన్ సైడ్ రిపెంటెన్స్ ఫర్ యువర్ సిన్ దట్స్ ఎ ఇనిషియల్ రిపెంటెన్స్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ ఈస్ ఏ సల్వేషన్ తర్వాత రెండవ వైపు ఏంటంటే రిపెంటెన్స్ ఎవరీ డే ఫర్ ద మిస్టేక్స్ వి కమిట్ నోయింగ్లీ అండ్ అన్నోయింగ్లీ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సైంటిఫికేషన్ పరిశుద్ధత ఈ రెండింటి కేసు ప్రభు యొక్క సిలువ ఆయన రక్తము అవసరం కనుక వాక్యంలో మనం గమనిస్తే ఉరికే పశ్చాత్తాపము అని అంటే అయ్యో అని చేతులు పిసుకొని కళ్ళు మూసుకొని భగవంతులను బాధపడేది కాదు ఈ రిపెంటెన్స్ కనీసము మూడు పదాల్లో మనం చెప్పవచ్చు మొదటి పదం ఏంటంటే ఇంటెలెక్చువల్ రిపెంటెన్స్ ఇంటెలెక్చువల్ రిపెంటెన్స్ లో మూడు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మొదటిది ఏంటంటే నో దట్ గాడ్ ఈస్ సావర్ ఇన్ అండ్ హోలీ దెర్ ఈస్ నో సిన్ ఇన్ హిమ్ దేవుడు పరిశుద్ధుడు ఆయనలో పాపం లేదు ఆయన సార్వభౌమ రెండవ సంగతి ఏంటంటే మ్యాన్ ఈజ్ ఎ సినర్ యూ కెనాట్ సేవ్ బై హిమ్ సెల్ ఈజ్ నాట్ హోలీ మనుషుడు పాపి తను తాను పాపం నుండి కడుక్కోలేడు తాను ఆ పరిశుద్ధుడు మూడోది ఏంటంటే ఈ పాపైన మనుషుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుని యుద్ధకు క్షమాపణ కొరకు రావడం ఈ మూడు ప్రక్రియలు చేయాలని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఇంటెలెక్చువల్ రిపెంటెన్స్ ఇనిషియల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఇంటెలెక్చువల్ రిపెంటెన్స్ వస్తుందో ఇప్పుడు రెండవది ఏంటంటే ఎమోషనల్ రిపెంటెన్స్ దాన్ని భావోద్రేకము అంటాం పొరపాటు చేశాను అనేది కన్ఫ్యూషన్ అందుకే సారీ అపాలజీ అనే పదాలు మనం వాడతాం అందుకే నన్ను క్షమించండి దేవా పాపి నేను నన్ను క్షమించు అని సుంకరి ప్రార్థన చేయటానికి అవకాశం ఆయన క్షమించడానికి సిద్ధ మనస్సు కలిగిన వాడు కనుక ఈ భావోద్రేకం అంటే దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు మనం ఎంత పాపలమో గుర్తించినప్పుడు అప్పుడు భావోద్రేకం వస్తుంది దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు అని తెలియటానికి దేవుడు తన కుమారుని ఏసును మన కొరక సిలువ మీద పంపించిన సిలువలో ఏసు ప్రభు తల మీద ముళ్ళ కిరీటం ముఖం మీద ఉమ్మి చేతుల్లో మేకులు దేహమంతా కూడా దెబ్బలు ప్రక్కలు బల్లె పోచు రక్తము కాచి చనిపోయి సమాజ చెబడి తిరిగి లేపబడ్డాడు ఆ యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ రక్తం ద్వారా పాప క్షమాపణ మారు మనసు మనిషికి కలిగింది యేసు ప్రభు లేకుండా పాప క్షమాపణ మారు మనసు మనుషుడికి అసాధ్యం పశ్చాత్తాప మనుషుల రాలేదు 
అది దేవుని యొక్క దైవికమైనది కాదు అందుకనే ఒక మనిషి మొట్టమొదట తన పాపము కొరకై పశ్చాత్తాపానికి దేవుడు ఎంత పరిశుద్ధుడో గుర్తించి తన ఎంత అపరిశుద్ధుడో ఎరిగి ఈ అపరిశుద్ధుడైన మానవుని పరిశుద్ధుడైన దేవుడు పరిశుద్ధునిగా చేయటానికి తన కుమారుడైన యేసును పంపించినాడని ఎరగచ్చు దిస్ హోల్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ద రిపెంటెన్స్ ర్యాప్ట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు నామమున ఈ పశ్చాత్తాపం అనే ప్యాకేజీ అనుగ్రహించబడు దిస్ ఎ లంసం ప్యాకేజ్ ఇట్స్ అ ఫ్రీ ప్యాకేజ్ అవైలబుల్ అట్ ద క్రాస్ ఇది ఉచితంగా యేసు ప్రభు యొక్క సెలవు ద్వారా దేవుడు మానవుల కొరకు సిద్ధపరిచిన వరం దానం పుణ్యం ఇన్ నిడ్ నాట్ పే ఎనిథింగ్ ఫర్ దట్ ఇట్స్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ ద క్రాస్ ఎనీ సిన్నర్ కెన్ కమ్ టు దట్ అందుకే కుడివైపున ఉన్న దొంగ యేసు ప్రభు వేలాడది పడినప్పుడు యేసు నీవు నీ రాజ్యంలోకి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకో a simple repentance a simple confession that he deserves the punishment whereas jesus christ do not deserve that adhe gurtinchinadu toga cake esadu prabhu annadu chude thou shall be with me in paradise nedu nivu naatho kuda paradise lo undu kanaka samanyamaga cheyabadina pachchata prarthana adonga parloka rajyaniki veltaniki దేవుడు మార్గం సిద్ధం చేసినాడు అనేక సందర్భాల్లో మనం పశ్చాత్తాపం అంటే ఏమో అనుకుంటాం సులు మీద నుండి పశ్చాత్తాపడొచ్చు యోనా వలె చేప గర్భములో ఉండి పశ్చాత్తాపడొచ్చు సుంకర్ వలె దేవాలయంలో నుంచి పశ్చాత్తాపడొచ్చు దావిద్ వలె నేల మీద దొరుకుతూ పశ్చాత్తాపడవచ్చు ఎఫ్ఎస్సి సంఘం వలె సంఘంలో ఉంటూ పశ్చాత్తాప పడవచ్చు పేతు వల్లే వెలుపలికి వెళ్ళి సంతాపడి పశ్చాత్తాప పడవచ్చు కనుక జక్కే వలె యేసు ప్రభు ఎదుట నిలబడి పశ్చాత్తాప పడవచ్చు పశ్చాత్తాపానికి ఒక డెఫినెట్ పోస్టర్ అవసరం లేదు ప్లేస్ అవసరం లేదు పశ్చాత్తాపడాలనే ప్యాషన్ ఆ మనస్సు ఆ ఆసక్తి కావాలి అందుకే ఇది కొంతమంది ఇష్టపడరు అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఇష్టపడే వాళ్ళు తక్కువ మనకు కనిపిస్తారు అందుకే లూకాస్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో మనకు ఒక ఉపమానం ఉంది మూడు భాగాలుగా లాస్ట్ షీప్ లాస్ కాయన్ లాస్ సన్ తప్పిపోయిన గొర్రె తప్పిపోయిన నాణ్యము తప్పిన కుమారుడు ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే కామన్ గా లుక్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వాస్ సెవెన్ లుక్ అప్ పదిహేన్ ఏడు అంటే వాళ్ళ మారులను సక్కర లేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీటి మంతుల విషయమే కలుగు సంతోషం కంటే మారు మనస్సు పొందు ఒక్క పాప విషయమై పర్లోక మంది ఎక్కువ సంతోషం కాదు అక్కడ లేని వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు మెజార్టీ వాళ్లే మారు మనసు అక్కర కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు పాసింటేజ్ చూస్తాము మొదట తెప్పైన గొర్రెలు వందలో ఒకటి తెప్పైంది అంటే పాసింటేజ్ ఎంత ఒకటి ఈ స్టోరీలు మనకి ఎప్పుడైనా తెప్పైన గొర్రె స్టోరీ అంటాము ద స్టోరీ ఆఫ్ అ లాస్ట్ గా అని అంటాం ద స్టోరీ ఆఫ్ అ ప్రాడిగల్ సన్ అంట ఎందుకు అలాగంటాం ఆపోజిట్ గా అనొచ్చు కదా మిగిలిన తొంభై తొమ్మిది గొర్రెల కథ మిగిలిన తొమ్మిది నాణ్యముల కథ పెద్ద కుమార్ని కథ ఆయన ఏ బైబిల్ పండితులు వాకింగ్ చెప్పినట్లు నేను ఇప్పుడు దాకా ఇంగ్లీష్ దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళుగా ఎవరు చెప్పినా తెప్పైన కుమార్ని కథ తెప్పైన నాణ్యం అని చెప్తారు వై దేర్ ఇస్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ద లాస్ట్ నెస్ Of the sheep, lastness of the kind, lastness of the son. God is more mindful about that. But this is the one thing that we have to do. The climax, all the last was gained. The one thing that we have to do, the one thing that we have to do, the one thing that we have to do. The one thing that we have to do, the one thing that we have to do. 
If the last sheep is last, if the last kind is last, if the last son is last, there is no need for this chapter to be found in the scriptures and the holy writ. The greatest encouragement for a very sinner to come back to God is that there is a hope in God. Even the lostness may be one person, the lostness in the second case may be 10 percent, and the, last, the lostness in the third case may be 50 percent. క్రమక్రమేణ ఈ తెప్పిన పెరుగుతూ పోయింది మొదటి దెప్పేందేమో అరణ్యంలో దెప్పింది అంటే లోకంలో దెప్పేవాళ్ళు అరణ్యం స్పీక్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఒక శాత పద ఒక శాతం కనిపిస్తున్నారు రెండవది ఇంట్లో తెప్పిపోయిన వారు టెన్ పర్సెంట్ పది శాతం కనిపిస్తుంది తర్వాత దేశంలోనే తెప్పిన ఒకళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ట్ అట్ హోమ్ ఇదే అలాగే ఉంటారు ఈ మూడు రకాలు మనకి ఏ జ్ఞాపకం చేస్తాయి మొదటిదేమో ఫెలోషిప్ గొర్రెలోనే తెప్పిపోయింది ఒక గొర్రె గొర్రెలు ఏం తెలియజేస్తున్నాయి స్పీక్స్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ రెండవది ఇంచు నాణ్యం తెప్పింది స్పీక్స్ ఆఫ్ స్టువర్డ్షిప్ వాళ్ళకి ఏమైనా బాధ్యతలు చేయట్లేదు మూడవది ఏంటి సమృద్ధిలో నుండి తెప్పాడు ఫుల్నెస్ ఈ స్టోరీ అంతా క్లైమాక్స్ ప్రభు తిరిగి సంతోషింపు చేయటానికి ఇష్టపడ్డాడు అందుకే తెప్పైన నాణ్యాన్ని గురించి కూడా లూక పదిహేను పది లూక్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ టెన్ అటే వాళ్ళ మార మనసు పొంది ఒక పాపి విషయమే దేవుని దూతలేదుట సంతోషం కలదు మార మనసు పొంది ఒక పాపి కనుక తెప్పైన నాణ్యానికి ఒక పేరు పాపి తెప్పైన గొర్రెకు ఒక పేరు పాపి తెప్పైన కుమారుకు ఒక పేరు పాపి ఓ పాపి భయపడవా నరకం ఉంది పాతాళం ఉంది వేదనకరమైన స్థలం ఉంది అగ్నిగంధకంతో మండ గుండం ఉంది యేసు ప్రభు నెరకుండా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే డెస్టినేషన్ అది కలిగి రాత్రి యేసు ప్రభు కంటే ప్రేమించే వారు ఎవరున్నారని గుర్తించు హూ లవ్స్ యూ మోర్ దెన్ జీజస్ క్రైస్ట్ హూ లవ్స్ యూ నాట్ డెట్ టు గివ్ life for you jesus is the greatest lover of the soul he came all the way from heaven to this earth parlokamunadu bhoomi meedu kochi he lived a sinless life paapam len jeevitham jeevinchanu paapam gaad cheyabattaniki selle meedu kelle raktam kaarchi chanipe samaj cheyabadi tirigile abbadadu he is offering this forgiveness and the repentance for free మారు మనసు ఉచితంగా సులో దగ్గర అనుగ్రహిస్తుంది విల్ నెవర్ గెట్ దిస్ ఫర్గ్యూనెస్ ఎనివేర్ మామూలు మీరు అమెరికా అటు ఇటు ఇండియాలో ఉన్న ఈ దినాల్లో ముఖ్యం కరోనాను బట్టి కూడా ఈ కామర్స్ ఎక్కువైంది ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ ఎక్కువైపోయినాయి డోర్ డెలివరీస్ ఎక్కువైపోయినాయి యూ కెన్ బుక్ ఎనీ మెటీరియల్ థింగ్ ఆన్లైన్ బట్ యూ క్యాన్ బుక్ ద రిపెంటెన్స్ ప్రభావ పశ్చాత్తాపం కావాలో నాకు పంపించని అమెజాన్ లో కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో కానీ స్నాప్డీల్ లో కానీ ఏ ఈ కామర్స్ జైంట్ లో కానీ మనం బుక్ చేయలేము ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ ఇట్స్ అవైలబుల్ అట్ ద క్రాస్ సిలువ దగ్గర అది మనకు సిద్ధంగా ఉంది కనుక ఈ రాత్రి ఇంకా నువ్వు సిలువ దగ్గరకు రాకుండా ఉంచే పాపక్షమాపణ మాన మనసు పొందకుండా ఉంచే వాయిదు ఇద్దు పర్లేదు చూస్తామని అనుకోవద్దు ఇంకా టైం ఉంది కదా అనుకోవద్దు మార మనసు పొందని ఎడలా మీరును అలాగే నశించరు యేసు ప్రభు కూడా ఇంత కఠినంగా మాట్లాడతాడా అన్నట్లుగా ఉంది జీఎస్ఎస్ సమ్టైమ్స్ వెరీ షార్ప్ ఇన్ హిస్ థాట్స్ ఇన్ హిస్ గాస్పల్ ఇన్ హిస్ అవుట్లుక్ నాట్ కాంప్రమైజింగ్ అవుట్లుక్ పర్లేదు లే చినోడా పర్లేదు లేండి అని చెప్పడు బికాస్ గాస్పల్ ఈస్ సచ్ అ సీరియస్ థింగ్ 
if you reject the gospel your soul is at stake after death you will land in the hell no rakshana tiraskariste paapakshamaapu nirakariste pachchatapam odda anukunte ee pranam chaala risk lo undi this is serious issue you need to consider it's more than the serious issue of corona first wave second wave third wave it's more than that because it decides your destination నీ గమ్యం ఏమో అది నీకు చూపిస్తుంది లేదా నేను నడిపిస్తుంది కానీ క్రైస్ట్ ఈస్ ద హోప్ ఆఫ్ దిస్ హోప్లెస్ వరల్డ్ దెర్ ఇస్ నో హోప్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ నీ జాబ్ లో నీకు హోప్ లేదు నీ ఇంట్లో నీకు హోప్ లేదు నువ్వు ఉన్న ప్రపంచంలో నీకు హోప్ లేదు సి సచ్ బిగ్ వరల్డ్ ఈస్ అ ఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ వైరస్ డూ ఇమాజిన్ యూ థింక్ దట్ వరల్డ్ ఈస్ సో బిగ్ you think that all the plants are good you think that life is better you life your life is made better 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 every day but when virus strikes a person it makes you to realize how vulnerable you are oka manushi jeevitham enta pramadamaina paristhithilo undi chu simple virus can shiver the whole world it causes tremors across the world it caused collapse of the whole financial pillars this is such a pathetic situation in a human history never if i am right such a disaster how a pandemic has struck the human society that has swallowed such innumerable people and caused financial loss perhaps this is the first of its kind earlier there were so many pandemics that struck the human race but the seriousness was not this big enough kanaka devudu karuninchi kontha nemmadi ichinadu endukante nu rakshana vandalani the lord has given relief from this corona nowadays across the world because it's a buffer zone for you buffer time for you a transition time for you to receive jesus christ as your personal savior don't reject this don't postpone it don't think that you have another opportunity sometimes an opportunities will come rarely if you grab it for a blessed person నువ్వు దాన్ని స్వీకరిస్తే నువ్వు ధనుడు అందుకే ఇస్రాయల్ ని భాగ్యం ఎంత గొప్పది హోవా రక్షించి నిన్ను పోలిన వాడేవాడని బైబిల్ లో రాశారు నువ్వు ప్రవేందు విశ్వాసం ఉంచి మారమనసు రక్షణ పాపక్షమాపణ పొందాలని కోరుతున్నాం ఇది రక్షణ పొందిన వారి పొందని వారికి అవసరమైన మారమనసు రక్షణ పొందిన మనం కూడా మారమనసు పొందాన వాళ్ళని ప్రతిరోజు మొదటి సంఘమే ఆశయాలు ఏడు సంఘాలు ఉన్నాయి కదా మైనర్ ఆశయాల్లో ప్రకటన రెండు మూడు అచ్చాల ప్రకారం మొదటి సంఘం ఎఫ్ఎస్సి సంఘం అది చాలా క్రెడిబిలిటీ కలిగిన సంఘము అది చాలా పవర్ఫుల్ సంఘము ఎందుకంటే ఆ సంఘానికి మాత్రమే బైబిల్లో ఇద్దరు గొప్ప అపోస్తులలో రాశారు పత్రికలు రెండు పత్రికలు ఇద్దరు అపోస్తులు ఆ సంఘం పేరు ఎఫ్ఎస్ ఎఫ్ఎస్ అంటే డిజైరబుల్ కోరదగిన అని అర్థం చాలా ప్రసిద్ధి చెందిన పట్టణం వ్యాపార కేంద్రం అది అక్కడికి ఒకసారి రెండు వేల ఆరులో ఇప్పుడు వెళ్ళి దర్శించడానికి ప్రభు నాకు సహాయం చేసినాడు సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సిటీ నవ్ ద క్వాలిటీస్ ఎఫ్ నవ్ ఈపిహెచ్ దయాన దేవత గుడి ఉంది సముద్రం అది అల్లంత దూరాన నది సముద్రంలో కలిసే స్థలం ఉంది పౌలు అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడి వాక్యం చెప్పిన స్థలం ఉంది అక్కడ ఎంత ఇష్టపడ్డారంటే ప్రభువుని కొంతమంది చాలా త్యాగం చేసి వారి కలిగిన వారికి జీవనోపాధి అయిన వాక్యంలో రాయబడింది అపోస్తుల కారులు పంతొమ్మిదిలో పుస్తకాలు మాంత్రిక విద్యను అభ్యసించిన వారు తెచ్చి కాల్చివేసి ఏ పది వేల వెండి రూకలాయని 
and then their life started their repentance started with the fire agni to ka start aina vaadu jeevitham ye sangalaki ila start galedu smurna gaani pergama gaani twitter gaani sardis gaani tarat kolis gaani philippi gaani korinthi gaani ye sangam no church in all the history of the acts of the apostles started with the fire other than the church at ephesus started with the fire agni to aarambhinchi padindi kaalchi prabhu koru jeevinchinar holy fire was wrought in their hearts they were living so holy ferociously for the lord aithe modha they have first second the first works modha decree lo vallu vich pettan they have loved the first law మొదటి ప్రేమ అని వాళ్ళు విడిచిపెట్టిన మొదటి క్రియ అంటే ఏంటి మొదటి ప్రేమ ఒక పాట ఉంది కదా ఆది ప్రేమ అని విడిచిపెట్టితేవా ఓ నాదు ప్రియడ మాదిరిగా జీవింపమానితివా ద ఫస్ట్ లవ్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ యు కెన్ ఎవర్ థింక్ ఆ మనం రక్షణ పొందినప్పుడు ఆ మొట్టమొదటి దినం అనుభవించిన సంతోషం ఆనందం అది చెప్పనేలో కాదు అప్పుడు ప్రభు కొరకు అసాక్షులు కావడానికి కూడా రెడీగా ఉంటాం ఇప్పుడు చిన్న చిన్న జ్వరాలు వస్తేనే భయం వేస్తుంది విశ్వాసం ఎక్కడ పోద్దో తెలియదు ఆ రక్షించబడిన రోజు మాత్రం ఆ ఎవళ్ళ నుంచి ప్రభుని వదిలేకపోతే చంపేస్తారంటే పర్లేదు హీర్ ఐ ఆమ్ హ్యాపీన్ వాట్ మై హ్యాపీన్ ఐఎమ్ రెడీ లెట్ గాడ్ డూ వాట్ ఎవర్ లెట్ గాడ్ డూ వాట్ ఎవర్ లైక్స్ అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది చూడండి అదే ప్రభే అదే బైబిలే అదే మందిరమే అదే స్థలమే అదే ఆరాధన హృదయం ఎంత మార్పు వచ్చింది కానీ ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి ఇద్దరు భక్తులు పౌల్ ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రాశాడు భక్తులైన యోహాను ప్రకటన రెండవ అధ్యాయంలో ఆరంభంలో కొన్ని వచనాలు రాశాడు యోహాను భక్తుడే అక్కడ పరిచయం చేసాడు ఎఫ్ఎస్సి పట్టణంలో అంత గొప్ప సంఘం అది మీరు ఊహిస్తారా బైబిల్లో కొత్త నిబంధనలు ఐదు పుస్తకాలు రాసిన సంఘ కాపరి పరిచయం చేసిన సంఘానికి మారమనసు అవసరమా బైబిల్ చదివే గ్రానోళ్ళు పరిచయం చేస్తేనే అబ్బా గొప్ప సంఘం అనుకుంటాం ఇంకా అంత ఇంత బైబిల్ పండితులు పరిచయం చేసిన సంఘం అంటే ఇంకా గొప్పది అనుకుంటాం ఇంకా మంచి ప్రీచర్ ప్రసంగం చేస్తే అబ్బా ఆ సంఘం ఎంత ధన్యులు పలానా పలానా అయిన వాళ్ళ సంఘ పాస్టర్ గారు స్పీకర్ గారు అని అనుకుంటా కానీ ఐదు పుస్తకాలు రాసిన ఆయన యోహాన్ సువార్ తొగిట్టి యోహాన్ రాసిన మూడు పత్రిక రెండో పత్రిక మూడో పత్రిక ప్రకటన అన్న ఐదు పుస్తకాలు రాసిన ఆయన ఎఫ్ఎస్సి సంఘాన్ని కాపరిగా ఉన్నాడు చివరి దాకా అలాంటి ఆయన కాపురత్వంలో ఉన్న ఎఫ్ఎస్సి సంఘమే తిరిగి ఏమైపోయిందంటే మొదటి క్రియలు మర్చిపోయారు ఇప్పుడు వారి దృష్టి చాలా ఘోరంగా ఉంది అందుకే మారు మనసు రిపెంట్ కనుక మొదటి రిపెంటెన్స్ ఏంటి రక్షణ లేని వాళ్ళకి రెండో రిపెంటెన్స్ ఏంటి రక్షణ పొందిన మనకు కూడా ఇది అవసరం అందుకే దీన్ని బైబిల్లో మూడు రకాలుగా ప్రస్తావించబడింది అవి చూసి ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మనకి పరిచయం అయింది కొరం తెలుగు రాసిన రెండో పత్రిక ఏడో అధ్యాయం పదో వచ్చు టూ కొరంతియన్ చాప్టర్ సెవెన్ వర్స్ టెన్ టూ కొరంతియన్స్ చాప్టర్ సెవెన్ వర్స్ టెన్ కొరం తెలుగు రాసిన రెండవ పత్రిక ఏడో అధ్యాయము పది వచ్చి దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనసును కలగచ్చి ఈ మారు మనసు దుఃఖమును పుట్టించదు కనుక రక్షణార్థమైన మారు మనస్సు రిపెంటెన్స్ అంటూ సెల్వేషన్ ఇది కొరంతీలు అంటే దేవుని సంఘము అంటే రక్షణ పొందిన వాళ్ళు వాళ్ళకు మారు మనసు నిపదం రాయాలన్న మనం మారమనసు అంటేనే ఏమనుకుంటాం అంటే రక్షణ లేని వాళ్ళకైనా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మనకి అలాగేం కాదు ఈ కొరంతీలు అంటే రక్షణ పొందిన వాళ్ళే కదా ఎఫ్ఎస్సీలు అంటే రక్షణ పొందిన వాళ్ళేగా కనుక రక్షణ పొందిన వారికి మారు మనసు ఇక్కడ రాస్తున్నాడు ఇది రక్షణార్థమైన మారు మనసు ఇది ఎలాంటిదంటే దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖముతో జరుగుతుండే ఇది ప్రతిరోజు జరిగే ప్రక్రియ కనుక మనం పొరపాటు చేసినప్పుడు తెలిసి తెలియక తప్పు మాట్లాడినప్పుడు ఎవరినైనా హర్ట్ చేసినట్లు మాట్లాడినప్పుడు 
కావాలనే మాట్లాడినప్పుడు ఇవన్నీ కొంతమంది రోజు మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకేం దుఃఖం అనిపించదు అలాగ మాట్లాడుకోకుండా ఉంటేనే వాళ్ళకి దుఃఖం అనిపిస్తుంది అలాగ మాట్లాడితే ఎంత సరదాన ముప్పై రెండు పాళ్ళు కనిపించేటట్లు ఉంటాయి దట్స్ ఇన్ అది పాపం అలాంటి దాంట్లో నుండి మారు మనసు అవసరం అని వాక్యం ద్వారా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఎలాంటి మారు మనసు అంటే ఊరికే సారీ అని చెప్పేది కాదు మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు నేర్పించిన దాంట్లో అంటే ఇండియా వాళ్ళు మీరు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళకి మీకు ఇది ఫార్మాలిటీస్ మామూలు ఓల్ అమెరికా రన్స్ అని ఓన్లీ త్రీ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఓల్డ్ లో చెప్పారు నేను కూడా ఇన్నా మొదటిది ఏంటంటే థ్యాంక్ యూ రెండోది ఏంటంటే సారీ మూడోది ఏంటంటే యా ఈ మూడు పదాలతోనే నడుస్తుంది అంటే ఈ మూడు పదాలు లేకుండా ఒక రోజు కూడా గడవదు అలాగే విశ్వాసులు పదాలు నేర్చుకున్నారు ఏం చేసినా సారీ ఏం చేసినా సారీ అది మనస్ఫూర్తికి రాదు పెదలతో వస్తుంది సారీ కమ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ లిప్స్ విల్ నాట్ క్యారీ ఎనీ మినీ అందుకే పిల్లలు సరదాగా మాట్లాడుకునేటప్పుడు అంటుంటారు ఐ డోంట్ హ్యావ్ డొక్క లారీ టు క్యారీ వర్డ్ డొక్క సారీ అని ఊరికే సారీ అని చెప్పొద్దండి విలువ ఉండదు ప్రధానికి సారీలు చెప్తుంటారు కొంతమంది సమయానికి రాకపోయినా సారీ బ్రదర్ అని చెప్పకపోయినా సారీ బ్రదర్ అని కావాలని పొరపాటు లేదు సారీ బ్రదర్ ఏముంది సారీ చెప్తే అయిపోద్ది కదా అని అనుకుంటారు అట్లాంటి సారీ యాక్సెప్ట్ చేయదు వాక్యం దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం దుఃఖముతో విత్ రియ విత్ బ్రోకన్ హార్ట్ రియల్ కి పొరపాటు చేసే చేసినకూడదు అనేటట్లు ఉండాలి కానీ ఊరికే సారీలు చెప్పడం కోడి గుడికి సారీలు చెప్పడం రోజుకి ఎన్నో సారీలు చెప్పుకోవడం ఊరికే నోరు పదమే కదా అనుకోవడం అది విశ్వాసులు కొంతమంది కామన్ అయింది ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ దెన్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ డోంట్ కల్టివేట్ దట్ హ్యాబిట్ టైమ్ అండ్ అగైన్ be genuine be loyal be bonified be german be true be real person don't put on some fake personality emandile sari cheptu saripoddu kada pradhanika nan ankovoddu viswasulu dinadu bayitu padalu andike korantiki rastu paul annadu davi chitta anusaramaina dukkha maramana surakshanaardhamaina maramana sarachi ఇప్పుడు రక్షణార్థమైన మారు మనసులో మనం కొనసాగుతుంటాలంటే ఈ దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖంతో ముందుకు వెళ్ళాలని కోరబడుతున్నాం రెండవది సెకండ్లీ యాక్సల్ అపోజిట్ చాప్టర్ లెవెన్ వాస్ ఎయిటీన్ యాక్స్ లెవెన్ ఎయిటీన్ అపోస్తుల కార్యాలు పదకొండు పదిహేను వారు ఈ మాటలు విని మరీమి అడ్డం చెప్పక అయితే అన్ని జనులకు దేవుడు జీవార్థమైన మారు మనసు దయచేసి ఉన్నాడని చెప్పు కొనొచ్చు దేవుని మహిమ పరిచరి పేతురు కొన్నెలి జీవితము వారి కుటుంబం ద్వారా ఇలాంటి అద్భుతాలు చేసినాడో పది పదకొండు అధ్యాయాల్లో ముఖ్యంగా పదకొండు అధ్యాయంలో ఆయన ప్రస్తావించినట్లు ఆయన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నట్లు మనకు జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది అందుకే పేతరు యశ్లమ్మకు వచ్చినప్పుడు వారందరు అక్కడ చేరి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఆయనతో వాదన పెట్టుకున్నారు మీరు ఎట్లా ఫోన్ చేశారు వాళ్ళతో సున్నతి లేని వాళ్ళు వాళ్ళు నాన్ క్రిస్టియన్స్ అంటే వాడు పేతురు ఈ వాక్యం అంతా వారికి చెప్పడం ఆరంభించు అప్పుడు వారి ఈ మాటలు విని ఏ మాటలు పేతరు చెప్పిన మాటలన్నీ విని దేవుడు జీవార్థమైన మారు మనసు దయచేసి ఉన్నాడు Repentance and to lie. Jivardhamayana maar. Every repentance should contain life. Until life lane, lifeless repentance could be done. But when we are talking about the truth, we are talking about the truth. No life at all. We are talking about life, prayer, life, worship, life, repentance. Life. If there is no life in our life, there is no meaning in uh, uh, there is no meaning in the life at all man jeevam lone jeevam lekapothe jeevithaniki artham e ledhu anika kondu manda ee vakyam cheppina jeevam untadi paata padina jeevam untadi prarthana chesina jeevam untadi aaradhana chesina jeevam untadi vaalu maatladthane jeevam untadi vaalu maatallone jeevam untai yesu pranu gurinchi adhe chepparu jeevapu maatallu ani words of life and jeevaharam he himself is life మనం ఏం చేస్తామంటే మన మాటలంతా డెత్ 
our words causes death mana maatlu itraliki maanam galigistai baadha padtar man tho maatladalante kontha mandiki ibbandi ayyo vaalla em maatladadanle vaalto ana anukuntu endukante there is no life flowing out of their mouth there is no life flowing out of their life there is no life flowing out of their ministry there is no life at all which means they have no repentance of unto the lie ante jeevarthamaina maaramans vaalaku led ani artham the life started to cease in their life long ago chala kala krithame vaarlo nundi jeevam pravahinchina maanesindi ippudu mee daggara oka chettu undi ankonde paina kotar komma kuda pachcha untadi endukani there is a life flowing through from roots to the top alaga akundi endi poyind ankonde oka kommu దాని అర్థం ఏంటి దెర్ ఇస్ నో లైఫ్ ద లైఫ్ సీస్ ఇస్ దేర్ ఇప్పుడు మన శరీరానికి కూడా కొంతమంది పక్షవాయం వచ్చి ఉంటుంది వచ్చే యొక్క కాళ్ళు ఏమైనా అర్థం అక్కడికి రక్తం సరిగా ప్రవహించట్లేదు దేర్ ఇస్ నో బ్లడ్ బ్లడ్ ఫ్లో సర్క్యులేషన్ లేదు అందుకే అది ఏం సరిగా పనిచేయకుండా అయిపోయింది అంటే అర్థం ఏంటి దట్ ఈస్ నాట్ యూస్ ఫోల్ ఆ భాగం ఉపయోగపడట్లేదు అట్లా కొంతమంది బిలీవర్స్ జీవం లేకుండా అలాగే జీవిస్తుంటారు కనుక రిపెంటెన్స్ షుడ్ బ్రింగ్ లైఫ్ ఇన్ అస్ మూడోది చూస్తామా చూతి మూతి చాప్టర్ టూ తిమూతికి రాసిన రెండో పత్రిక తెలుగులో ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు కలిసి ఉన్నాయి నేను మొదటి భాగం చూద్దు చూతి మూతి చాప్టర్ టూ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం వారికి కలుగుటకై దేవుడు ఒక వేళ ఎదురాడు వారికి మారు మనస్సు దయచి చూసారు అపోస్తుల కార్యాలు మారు మనసు ఎవరు దయచేసినారు దేవుడు దయచేసిన ఇట్స్ అ గాడ్ దట్ గివ్స్ ద రిపెంటెన్స్ ఫర్ ఎ బిలీవ్ అండ్ ఈ షుడ్ కమ్ టు ద గాడ్ ఆల్ ద టైమ్ దట్ ఈస్ రిపెంటెన్స్ షుడ్ కంటైన్ లీడ్ టు ద సాల్వేషన్ రిపెంటెన్స్ షుడ్ లీడ్ టు ద లైఫ్ రిపెంటెన్స్ షుడ్ లీడ్ టు ద ట్రూ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ లో రాయబడింది ఇక్కడ సత్యమును సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం వారికి కలగలిక సత్యము సో ఆల్ ద రిపెండెన్స్ షుడ్ లీడ్ అస్ టు ద ట్రూత్ దెన్ వాట్ ఈస్ ట్రూత్ పిల్లలు ప్రవణుడు వాట్ ఈస్ ట్రూత్ సత్యం అనగా ఏంటి యోహాన్ సోట్ పద్నాలుగు ఆరు జీజస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ ద ట్రూత్ యోహాన్ పదిహేడు పదిహేడు దై వర్డ్ ఈస్ ట్రూత్ సాంటిఫై ఇస్ ఇన్ ద ట్రూత్ నీ వాక్యం సత్యము నీ వాక్యం అన్న మమ్మల్ని ప్రతిష్ఠించు యశు ప్రభ నేనే మార్గము నేనే సత్యం అందుకే యశు ప్రభువే మార్గం యశు ప్రభే సత్యం యశు ప్రభు వాక్యమే సత్యం ఇంక దేవుని వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం వింటున్నప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన పొరపాట్ల విషయమైనా అవగాహన వస్తుంది అందుకే ప్రతి ఉదయము ప్రతి రాత్రి దేవుని సంలో మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు లక్ష్యం గారిని గురించి కొంతమంది చెప్పేవాళ్ళు కదా ప్రభా నేను ఈ దినం ఎక్కడ పడిపోయాను ఎక్కడ తప్పిపోయాను show me all my weaknesses all my failures and prabhu alage edana gurtu chesthe they used to seek forgiveness and ask the repentance and receive a clean conscience alage manam kuda ratri da kidar chudalsina pan ledhu eppudo da ka aadivaram balalo palpunde da kidar chudalsina pan ledhu man repentance koru manaku eppudu gurtu vaste appudu మనం ఎప్పుడు పొరపాటు చేసినప్పుడు గుర్తొస్తే అప్పుడు ఎవరైనా సడన్ గా ఏదో కాని మాట ఉన్నాం అనుకోండి వెంటనే పరిశుద్ధాత్ దేవుడు మన హృదయంలో ఒప్పిస్తాడు నో యూ షుడ్ హ్యావ్ టాక్ లైక్ దట్ అలాగ మాట్లాడకూడదు అలాగ చేసిండకూడదు అలాగ ప్రవర్తించకూడదు ఆ ఇట్లలో ఉంటే ఎట్లయితేదిలే అని డోంట్ హార్డ్ అన్ యువర్ హార్ట్ బీ సెన్సిటివ్ టు హియర్ కన్ ద వాయిస్ ద కాన్షియస్ మారు మనస్సుకు రావాలంటే మనస్సాక్షి యొక్క మాటకు సున్నితత్వానికి విధేయత కలిగిన మనసు ఉండాలి అప్పుడు మనం లోబట్టడానికి అవకాశం కనుక రిపెంటెన్స్ పశ్చాత్తాపం అనే పదాన్ని గురించి కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం మొదటిది రక్షణ లేని వారు రక్షణ పొందటం దానికి పశ్చాత్తాపం మూలం రెండవది రక్షణ పొందిన తర్వాత మన అనధిన యాత్ర జీవితంలో కూడా రక్షణార్థమైన మారు మనస్సు రిపెంటెన్స్ అంటూ సాల్వేషన్ రెండవది జీవార్థమైన మారు మనస్సు రిపెంటెనెన్స్ అంటూ లైఫ్ మూడవది 
సత్య విషయమైన మారు మనసు రిపెంటెన్స్ అండ్ ట్రూత్ ప్రభువారు రక్షణ పొందిన మనల్ని ఈ మూడంతల అనుభవంలో నడిపించిన గాక రక్షణ పొందిన వారు పొందని వారిని దేవుడు రక్షించి నిత్య నాశనం నరకం పాతాళం నుండి తప్పించి పరలోక రాజ్యంలో చేర్చాలని ప్రార్థన దేవుడు ఈ మాటలు దీవించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ